Nichts ist so fesselnd wie eine gute Geschichte. Und wenn dir etwas Aufregendes passiert ist, dann willst du es doch sicher auch spannend erzählen und nicht einfach nur staubtrocken davon berichten. Das kannst du, wenn du verstehst, wie du auf Englisch von der Vergangenheit erzählst. In English, tense and aspect are closely related and are combined to make up the four verb past tenses, the past tense group, simple past, past progressive, past perfect simple and past perfect progressive. Das klingt kompliziert, ist es aber nicht. Wir erklären es dir an zwei Stationen. Number one, past progressive and simple past. Past progressive and simple past. Kennst du bestimmt, aber hast vielleicht noch nie so wirklich verstanden. Damit du dir ein für alle Mal merken kannst, was was ist und wie es verwendet wird, erzähle ich dir, was mir heute Morgen passiert ist. Und zwar hier an der Oxford Circus Station, mitten in London. When I left my hotel this morning, it was pouring and a strong wind was blowing. Wenn also in der Vergangenheit etwas Wichtiges passiert ist, dann nimmst du für diese Hintergrundhandlung die Past Progressive Form. It was pouring and a strong wind was blowing. While I was waiting for the tube at Oxford Circus, ich bin immer noch im Past Progressive, ich erzähle immer noch nur von der Hintergrundhandlung. Ihr wisst immer noch nicht, was ich euch eigentlich erzählen will. Das geschieht jetzt, denn plötzlich passiert was Neues. Im Simple Past. Someone tapped on my shoulder. Die Hintergrundhandlung, I was waiting, steht im Past Progressive. Die neue Handlung im Simple Past. Someone tapped on my shoulder. I met someone who I hadn't seen in months. An old friend of mine. What a small world. Even a city like London with more than 9 million inhabitants. Actually, the underground is one of the most important means of transport to keep London up and running. It's called the Tube because of the shape of most of the tunnels. The busiest tube station in London is Oxford Circus. In 2014, about 98 million passengers used it. Incredible, isn't it? Gemerkt? Auch dafür verwendest du das Simple Past. Für Handlungen und Vorgänge, die in der Vergangenheit liegen, aber keine Auswirkungen auf die Gegenwart haben. In 2014, about 98 million passengers used Oxford Circus Station. Ist passiert, ist nicht mehr zu ändern, ist simple past. Auf zur nächsten Station. Number two, past perfect simple and past perfect progressive. The London Metropolitan Railway was the first underground railway in the world. In the first half of the 19th century, London had grown immensely. Before London built the underground, thousands of commuters had caused real traffic congestions every day. Nochmal zum Mitschreiben. Before London built the underground, thousands of commuters had caused traffic congestions every day. Das heißt, zeitlich gesehen liegen die Traffic Jams vor dem Bau der Underground. Das ist also zeitlich gesehen vor dem. Also nimmst du für die Traffic Jams das Past Perfect Simple und für die Underground das Simple Past. Engineers had been planning the first line for a long time. And many people have been working on it for years until the 3.75 miles railway opened to the public on the 10th of January 1863. Ich will euch also erzählen, dass man lange an der ersten U-Bahnlinie geplant hat und viele Menschen jahrelang daran gearbeitet haben. Mir ist wichtig, dass ihr ein Gefühl für den Verlauf, für die Bedeutung dieser langen Zeit bekommt, nach der dann etwas Neues geschehen konnte. Deshalb habe ich die Form des Past Perfect Progressive verwendet. Engineers had been planning, people had been working. But they used steam locomotives to haul the wooden carriages through the tunnel. As you can imagine, passengers had been suffering from the smoke and steam for years and years until, at last, the first electric railway line opened in 1890. Wieder erzähle ich von etwas, das lange dauert. Deshalb habe ich wieder das Past Perfect Progressive verwendet. Passengers had been suffering from the smoke for years. Ist eigentlich ganz einfach das mit der richtigen Vergangenheit, wenn du weißt, worauf du in einer Erzählung Wert legst, auf Fakten oder Abgeschlossenes oder Prozesse, Verläufe 
Dinge, die dauern. And now it's time to go. But real Londoners say, never run for public transport. Uh, vorher noch kurz eure Zusammenfassung. You used the simple past to express the idea that an action started and finished in the past or to list a series of completed actions in the past. I left the hotel and went to the tube. You used the past progressive to talk about a process that took place in the past to indicate that a longer background action in the past was interrupted or to list a series of processes that took place in the past. It was raining. I was waiting, then someone tapped on my shoulder. You use the past perfect simple to talk about actions that were completed in the past already. It expresses the idea that something occurred before another action in the past. London had grown immensely. You use the past perfect progressive to show that a process started in the past and continued up until another time in the past. Engineers had been planning an underground for many years. Wenn ihr tiefer in die Vergangenheit einsteigen wollt, dann geht auf unsere Homepage von Alpha Lernen. Dort findet ihr auch unseren Spickzettel und die Geheimtipps von Dana.